என்ன வேணும் சுவாமிஜிய பார்க்கணும் சுவாமிஜி இப்ப காண முடியாது பூஜையில இருக்காரு இல்ல சாமி நான் சென்னையில இருந்து வரேன் கண்டிப்பா பாக்கணும் கொஞ்சம் இருக்க கேட்டு வரேன் தூங்கிட்டாலும்ிமோனுக்கு <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒரு நாள் ரெண்டு நாளா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆறு நாள் ஒன்னா சேரக்கூடாது முதல்ல இந்த பூஜை எல்லாம் யாரு கண்டுபிடிச்சா அவனும் உதைக்கணும் இதுக்காக குளிச்சு ரெடி ஆகி சா எவ்வளவு முன்னேற்பாடா வந்தோம் எல்லாம் வீணா போச்சு என்ன பண்றத
ஆரவரு தமிழ்நாட்டு வந்திருக்கியா நீங்களே காணம் காத்துட்டு இருக்கியா வா வணக்கம் சாமி சொல்லு எதுக்காக என்ன தேடி வந்திருக்கு எனக்கு எந்த பிரஷ்டம் நான் தமிழ்நாட்டில் சாடி உள்ளேருந்து வரேன் ஓ எங்கள் அம்மா பேர் ஆண்டாள் அவங்க தான் உங்களை போய் பார்க்க சொன்னாங்க சாமி அவங்க வரலையா இல்லை இப்போ அவங்க ஜெயிலில் இருக்காங்க எங்கள் குடும்பத்துக்கு வேண்டாதவங்க எங்கள் அம்மா செய்யாத தப்பை செஞ்சதாக சொல்லி அவங்கள ஜெயிலில் தள்ளிட்டாங்க எங்கள் அம்மாவை ஜெயிலில் போட்டவங்கள பழி வாங்கணும் சொல் என்ன செய்யணும் அவங்க கதையவே முடிக்கணும் சாமி அங்கனே எங்கள் அவள் பந்தப்பட்ட எந்தெங்கிலும் கொண்டு வந்துட்டுண்டோ தலைமுடியோ அல்லெங்கில் வஸ்திரமோ அங்கன எந்தெங்கிலும் புரியல சாமி அதாவது அவங்க சம்பந்தப்பட்ட பொருள் துணி முடி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா உங்ககிட்ட இல்ல சாமி ஆனா அந்த பொருளோட ஜாதகம் எங்கிட்ட இருக்கு இப்போ பெண்ணு எங்க இருக்கு அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகி அவன் புருஷன் கூட கேரளாவுக்கு ஹனிமு வந்திருக்கா சாமி எந்த யாகத்தை தொடங்க சரியாய ஜாதகத்தை காட்டி ஈ பெண்ணு இப்ப எவட உண்டு தெரியாது சாமி பெண்ணின் காலடி மண்ணு வேணும் எனக்கு பூஜை செய்ய ரிஷியா சாமி ஒரு வெட்டில கூட நல்லா பாத்துக்கோ நால இயாளோடப்பம் போய் அவடிந்து காலடி மண் எடுத்துட்டு வரணும் ஞாபகம் போய் எடுத்து கொண்டு வர பின்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஈ மண்ணு நீ கையோண்டு தொட கூடாது இயால் மாத்திரமே எடுக்காம் பாடு நீங்க நாளை என் சிஷ்யண்ட ஒப்பம் போங்க அவன் ஆ பெண் இருக்கிற இடம் உங்களுக்கு காட்டி தருவான் சரிங்க சாமி நான் கிளம்புறேன் வர சாமி 
பொறுமையாவும் <laughs> இந்தங்க ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்கீங்க உடம்பு ஏதாவது சரியில்லையா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லம்மா மெஸ்ஸில் கொஞ்சம் வேலை அதிகம்னு சொன்னேன் இல்லையா புதுசா ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்தது வழக்கமா நம்ம கிட்ட சாப்பாட்டுக்கு மட்டும்தான் கேட்பாங்க இப்ப மொத்த கல்யாண கான்ட்ராக்டையும் கொடுத்துட்டாங்க அதனால பந்தக்காரன் மேலக்காரன் அப்படி இப்படின்னு எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ண வேண்டியிருக்கு இல்ல அதான் முடியல ரொம்ப டயர்டா போச்சு ஆமா லீனா எங்க அது ஏன் கேக்குறீங்க பூஜா ஏதோ ஷூட்டிங்க பத்தி பேசிட்டு இருந்தா இவளும் பக்கத்துல இருந்து அதை கேட்டுட்டு அடம் பிடிச்சு நானும் வரேன்னு சொன்னா சரின்னு அவளை கூட்டிட்டு போயிருக்கா அப்பா ஹலோ அப்படியா என்ன பண்ற இல்லம்மா இனிமே தான் சாப்பிட போறேன் சரிடா குட்டி அத்தை எங்கம்மா இருக்காங்க ஹலோ சொல்லுமா பூஜா குழந்தைய இன்னும் எவ்வளவு நேரம் வச்சுட்டு இருக்க போற அவ சாப்பிடணுமா அவளுக்கு பசிக்குமா இல்லையா சீக்கிரமா கூட்டிட்டு வா இல்லம்மா 
நானும் அவ்வளவு கேண்டீன்ல சாப்பிட்டுட்டோம் சரி சரி லேட் பண்ணாதமா சீக்கிரமா வந்துரு அப்பா லீனாவ கேக்குறாரு சரிமா சீக்கிரம் வந்து சரிமா வெச்சிடுறேன் என்னங்க பூஜா தான் போன் பண்ணா லீனாவும் பூஜாவும் சேனல்ல இருக்காங்கள இப்ப வந்துருவாங்க ஐயோ என்னங்க ஆச்சு என்ன பேண்டேட் என்ன பேண்டேட் எல்லாம் போட்டுருக்கீங்க அது 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 ஒண்ணுல லட்சுமி சும்மா என்ன பேண்டேட் எல்லாம் போட்டுருக்கீங்க ஒண்ணு இல்லன்னு சொல்றீங்க அது அது விசில இன்னைக்கு கொஞ்சம் நிறைய வேலை இருந்துச்சு அப்படி வேலை செய்யும்போது கொஞ்சம் ஸ்ராய் பேர் பிட்டுச்சு அத அதுக்காக கொஞ்சம் பிளாஸ்டர் போட்டோம் அவ்வளவுதான் அதான் கேட்ட தடவ சொல்றது மெஸ்ல தான் ஆளுங்க எல்லாம் இருக்காங்கல அவங்கள வெச்சு வேலை வாங்க வேண்டியதானே நீங்களே எல்லா வேலையிலயும் கை வச்சா இப்படிதான் சரி என்னதான் ஆளுங்க இருந்தாலும் நம்மளும் கூட மாட உதவி பண்ணோம் இல்லையா நமக்கு பொறுப்பு இருக்க பாருங்க நீங்க மெஸ்க்கு எல்லாம் போவேணா ராஜா அனுப்பலாம் நீங்க வீட்டுல கொஞ்ச நாள் ரெஸ்ட் எடுங்க என்னமா சொல்ற ராஜா அவன் படிச்ச பையன் அவனை போய் மெஸ்க்கு எல்லாம் எப்படிமா அனுப்புறது அவனுக்கு தெரியுங்க எல்லாமே தெரியும் நீங்க தான் ரொம்ப செல்லம் கொடுக்குறீங்க அவனுக்கு எல்லாம் தெரியும் அவன் போவா நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க சரிம்மா சரி நீ சொல்லிட்டே இல்ல இன்னும் அதே மாதிரி நடந்துக்கிறேன் இது மாதிரி காயம் எல்லாம் பட்டிட்டு வர மாட்டேன் போதுமா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா நான் என்னங்க பண்ணுவேன் சரிம்மா அதான் சரினு சொன்னல அப்புறம் என்ன எனக்கு பசிக்குது முதல்ல சாப்பாடு எடுத்து வைப்போ சரி உங்க தங்கச்சி வீட்டுக்கு போறேன் அப்படி சொன்னீங்க போயிடு வந்துட்டீங்களா ஆ போணும் தான் நினைச்சேன் ஆனா போகல நீதான் அன்னிக்கே சொன்ன அவளே எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளை தேடி வரட்டும்னு நம்மளா போய் பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு அது எனக்கு சரின்னு பட்டுச்சு அதனால தான் நான் பார்க்க போகல அவ எங்கெங்க உங்களை புரிஞ்சிக்க போறா அவ பிடிவாத குணம் அவளை விட்டு கண்டிப்பா போகாதுங்க அவளை தூக்கி வளர்த்த என்ன விட அவளை கொஞ்ச நாள் பார்த்து பேசி பழகின நீ அவளை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க ஆனா நான் தான் பாசத்தனால தோத்து போயிட்டேன் என்னங்க லட்சுமி என்னைக்காவது ஒரு நாள் என் தங்கச்சி வாசிக்கு மனசு மாறி என்னை புரிஞ்சுக்குவா அப்படின்னு நான் இப்போ நம்புறேன் என்ன இருந்தாலும் தங்கச்சியை விட்டு கொடுக்க மாட்டீங்களே சரி சரி நீங்க கை கால அலம்பிட்டு வாங்க நான் சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன் 